Alla har något de ikke er ferdig med i huset sitt. I løpet av 14 dager så skal vi på en roadtrip rundt i Norge. Mange har meldt sig på, og ingen vet at de kommer. På turen har jeg de beste åndverkerne og det beste utstyret. Vi filmer, klipper og legger ut hver dag. Last ned Team Auto-appen og følg oss minutt for minutt. Kanskje det er din dør vi banker på, men da må du være hjemme. Dette er ikke noe tull. Ingen vet at vi kommer. Blir ikke dette helt rått? Ja! Yeah! Go, 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 go! Det som skal skje nå er at dette er en ny opphusningsserie som er på nett. Og det er rett og slett at jeg har da fått til en svær lastebil med verktøy og materialer. Mange av de mine kompiser, mine nærmeste håndverker, de er, nødt, de, altså, de er med meg rett og slett for å gjøre mest mulig i Norge. Og rett og slett pusse opp hjemme hos deg. For å få dette til, så er det ganske enkelt. Du som er der ute, du har søkt om å rett og slett få vår hjelp. Vi forteller ikke noen ting til deg om i det hele tatt at vi kommer. Det kan at vi banker på din dør. Er du ikke hjemme, hei. Tough luck. Men er du hjemme, så kommer vi til å gjøre en kjempefortsett i ditt liv. Første mann her. Første mann ut her. Rørleggeren Hussein. Super, super, super stjerne. En utrolig god kompis av meg. Så har vi da Tori, som er Mr. CT1. Han er egentlig, hva man skal si, litt sånn overopphengt i å lime ting. Vi må gjerne kjøre litt kropp. Det går fint, Hans. Jeg husker når jeg vokste opp, så hvis moren min trengte sukker, så gikk hun bare til nabo. Han spurte. Sånn er det ikke lenger. Folk er kanskje begynner å bli veldig opptatt av seg selv og seg og sitt. Jeg synes det er litt synd, da. Jeg håper vi skal kunne få lov til å, å vise at uh, det lille du gjør er, kan være stor hjelp for den andre, da. Og så har vi min høyre hånd. Dette er Jonas. Superbra å ha med. Uten han så er det veldig ofte at jeg ikke får ting til å funke. Jeg drar det opp og han drar meg ned, og så blir det etter alt på midten, og så blir alle happy. Og så har vi da Dagfinn fra Verisjur. Han elsker at folk har det trygt. De også sover mye bedre, for han kan da installere brandalarm. Hvis ikke du har flink til å jobbe, så kan du alltid ta ut søpla. Og så har vi Rolf da. Han elsker å være i midtpunktet. Han er alltid positiv. Det er aldri noe negativt om han i det hele tatt. Og han står på 24 timer i døgnet. Sigur! Stå rett. Altså, stå litt rett sånn, ja. Sigur, supersnekkeren vår, som også ikke bremser det helt av. Alltid positiv, alltid snill. Mr. Hanekam, Tom Arne. Men han er den snilleste av hele bunchen. Jeg er snekker, jobber i Recover. Det jeg liker best er allsidig arbeid. Jeg elsker å jobbe under press. Nå blir det jo ting som vi skal hive oss på uten å vite egentlig hva vi skal gjøre. Det er en gjeng med apekatter da, hele greiene. Det digger jeg selv, for jeg er vel en litt apekatt selv også, og liker å ha litt drive på ting. Det å få være med å gønne på her nå, det gir jo også enda mer motivasjon til å hjelpe andre da, og gi litt tilbake som sagt. Du feller en tår inn imellom, du, hvis vi gjør noe bra. Selvfølgelig. Så har vi da Norges beste koordinator. Kimi, Kim Rune. Smila. Han er veldig, veldig bra. Altså. Han, er, han er litt stor her da, for øyeblikket, men det er fordi at han føler litt med fruen, for at skal, venter ikke dere nå. Nei. Ser sånn ut, tror jeg. <laughs> jeg er veldig glad, ja. Uten disse gutta her, så kan ikke vi være hjemme hos dere. Er dere happy? Yes. yes. Ja. Hvis dere da tar oss og pakker ned det meste her, ja, det vi har rundt her nå, så skal jeg vise seeren der ute hva vi skal ha med oss. Jeg skal inn her, så dere kan se rett inn i denne bussen her om hvordan ting funker. Vi skal jobbe, vi skal bygge, vi skal filme det med fotografen. Han er en som holder der, som heter Truls. Og så har vi en som heter Thomas der borte. Og så har vi André som også står nesten og sovner der borte. Han skal da klippe alt dette her. Han skal klippe dette sammen i en veldig, veldig kul film, som da vi skal legge ut da hver dag klokka seks. Først og fremst inn døra. Ikke se! Dette er jo nesten så som Fort Knox. Dette er bra. Ok, følg med her. Kom han, kom han inn. I dag er jo koordinatoren vår. Her fremme skal vi feste en GoPro. Slik at man kan følge oss minutt for minutt. Når denne her står på, og vi lar dere få lov til å se, så kan dere se nøyaktig hva vi ser på veien til den personen vi skal hjelpe. Det som er litt ekstra morsomt med dette er at vi har da funnet på en greie som heter Black Mode. Black Mode. Black Mode. Det betyr at det hvis vi nærmer oss et sted vi har lyst til faktisk å hjelpe, ja. så tenkte vi at vi slår GoProen over da på Black Mode, som igjen da gjør at det, det går i svart. Så du som da har lastet ned appen og så ser oss på GPS-trackingen eller på denne minutt minutt, minutt, minutt. Ja. Du kan ikke se hvor vi drar, og det er rett og slett ganske enkelt for å overraske de personer vi skal hjelpe. Jeg skal kjøre hele runden 
Hvem skal sitte ved siden av? Det er jo en av kruet, men det får vi jo se på. Her er det sitte for fire stykker foran. Her kan man sitte og slappe av, kose seg og prate litt og så videre. Så har vi også da walkie-talkies. Alle bilene som følger oss, de da har sånne i bilen. Her er klippestudio. Det er ikke det største greiene, men her sitter André. Han skal sitte og fikse dette her og fikse dette her og få dette til å bli super, super, super smooth. Og vise dere dere hjemme. Her er vår mekka. Velkommen! Hovedsaken er da at vi er forberedt til å ta på oss hvilket som helst prosjekt. Vi har med oss alt mulig av materiale, alt mulig dører, vi har noen vinduer, vi har med mange telt, om det regner eller om det snør eller hva som helst, så er vi forberedt og dette skal være en utrolig fin reise. Så jeg håper at du følger med. Dette blir rockende altså. Nå er vi i Rett i utkant av Risør. Kjempefint sted. Litt dårlig vær, men det er jo sånn været er, og da kan vi ikke gjøre noe med det. Så vi er nødt til å bare fortsette. Gutta er bak. Vi har 1, 2, 3, 4, og femtebilen er der, ja. Da har vi kontroll. Nå har vi valgt ut en familie. Vi aner ikke om de er hjemme. Dette er litt spennende. Jeg har tenkt å sende en av gutta som er i følgebilene til å ta en liten scouting, altså en liten sjekk først før vi drar dit. Litt av årsaken til det er ganske enkelt. Hvis det er alt for fint i huset, så er ikke det noe for oss. Alle gutta og meg, vi er veldig lyst til å hjelpe ordentlig, og vi vil gjøre mest mulig ut av denne dagen. Tori, kan du høre meg? Ja, jeg hører deg. Jeg lurer på om du kan stikke før bussen, sånn at vi kan se i hvert fall tilstand på utsiden av huset. Det skal vi gjøre. Rock and roll! Det er det som er så kult med hele dette konseptet. Det er at Ingen av de vi besøker vet at vi kommer. Så den overraskelsebiten, den digger vi alle sammen i krue. Det er 8 km og 3, det er ikke så lenge den nærmer seg nå. Det står at vi skal inn her. Ok, men skal vi begynne å kjøre litt sakte inn, eller hva tenker du å gjøre? Nei, jeg er litt usikker akkurat nå, altså. Nå må du se det bakover, da står det litt trykk. Det er syv minutter til vi er fremme. Og han er jo nå i forkant av oss. Ja, for jeg vil jo ikke overraske de som er der, hvis jeg håper virkelig at jeg er hjemme, da. Jeg kjenner litt på... Jeg kjenner litt på... Jeg kjenner litt på kroppen, da, da. Skal spent på hva vi... Dette er så spennende! Ja, men er det? Du, bare jeg er helt... Nå er det... Jeg gleder meg så fælt. Tenk om vi kan gjøre en forskjell for den familien. Det er jo helt... Det er akkurat det vi er ute etter. Let's fly! Otto, dere venter, fordi her var det veldig krappe svinger. Litt usikker på om bussen faktisk kommer rundt. Vi kjører bare litt rolig ned for å sjekke status. Her er det jo bom. Her må det være en annen vei rundt. Vi må rykke tilbake, det var bom på veien. Nei, det er bom der også. Dette er også en bom. Hvordan kommer vi oss ned dit? Ja, vet du hva? Vi prøver, vi satser. Ja, ja. Dette er jo en koko. Jeg håper at du har en vei ut herfra. Kan vi stå litt? Ja, kjør opp til toppen og stå inn her. Nei, vi stopper igjen til venstre. Altså, hør nå, vi kommer opp. Der, og der kommer de. Der kommer de. Ja, da kommer de. Du er ikke så veldig stor, men du er veldig flink til å klatre. Ja, hør nå, hør. Ned her nå, så er det en bom. Så kjørte vi andre veien, så er det en bom til. Så det er to bommer. Spørsmålet er om vi kan komme rundt på nedsiden. Huset ligger på nedsiden der nede. Vi ser huset på nedsiden her. Kan vi få noen til å åpne bommen? Er det det som er problemet? Nei, det må jo kunne kjøre til huset. Ja, jeg vet jo det. Du kan åpne bommen for oss. Hvis du ser her, du har en 180 grader sving der. Denne her kan bare glemme å kjøre ned den stupen der. Det går jo ikke til. Nei, vi snur her, det går fint. Men vet dere om hun er hjemme? Aker peiling. Vi ser ikke huset. Vi kommer ikke ned til huset. Ta oss og prøv å kjøre den andre ruta. Det som heter Furumoveien. Furumoveien, ja. Vi må egentlig i utgangspunktet bare snu. Ja, du kommer ikke ned. Nei, kjempefint. Går det an å flytte på den bommen? Nei. Bommen må jo være mulig å åpne. Ja. Den er låst. Det må være en annen vei. Dette her var Jackass, altså. Her er vi faktisk på en liten sightseeing-tur her. Du får ikke mer live enn dette her, sånn. Her er ingenting planlagt. Og alt vi tror skal gå veien, det går ikke veien. Vi skal ut for å hjelpe folk. Men da må du bo, så at det går an å komme til deg og besøke deg. 
Det er jo kanskje det burde kanskje stått også i et sånt søknadsskjema. En forutsetning, vi må kunne få lov til å kjøre ned til eiendommen din. Ikke bruke helikopter. Ingen skal i hvert fall si at vi ikke prøver. Da, mine venner, da vil jo at alle skal komme inn i bussen. Da kan alle komme inn i bussen. Her er bussen. Dette er første dagen av turnéen. Vi har 14 dager fremover. Vi har veldig, veldig mye vi skal gjennom. Vi har brukt nå en halv time, nesten to timer, å finne det huset. Hvor vi har greid å spore det opp, og det er på toppen, opp på toppen av den knausen der oppe. 200 meter opp i Lian. Vi kommer ikke til med verktøy, vi kommer ikke til med hengeren der. Vi kommer ikke til med nesten noen ting, for det er rett opp en sånn superbra pakke, og så er det masse graving i veien i tillegg. Det som jeg sliter litt med nå, er at det nå er klokka allerede to. Vi sliter med kjempeproblemer hvis vi skal holde på der til klokka 10, 11, 12, for å få utrettet noe som helst. Og så skal vi videre til hotellet, som er en og en halv time videre herfra. Og så ender det opp med at vi kommer til å få et kjempeproblem i morgen igjen. Ja, da drar vi med oss. Ja, da drar vi med oss denne minusen her. Er det noe vi kunne ha gjort? Soverommet hennes? Ja. Altså, det er veldig redd for nå, da. Ja, det er veldig redd for nå. Hvis vi går og banker på den døra. De vet ikke at vi kommer. Hvis vi går og banker på den døra nå, så har de en... Vi snakker om en... Den lista. Og forhåpning, altså... Forventning. Å fy far, jeg skal love deg, og jeg kjenner lusa, jeg kjenner alle dere så godt, alle sammen. Vi har jo følelser hele gjengen. Vi går til å begynne å grine, og kan ikke dra derfra da, etter tre timer. Noen ganger er det bedre å ikke vite. Altså, vi kommer til å... Hvis vi da, så må vi være der til vi er ferdig. Jeg kjenner noe allerede nå, at jeg begynner å få litt sånn der vondt i magen at vi skal gå banke på døra. Helt enig. Og det er jo ikke der vi skal ligge. Vi skal prøve å gjøre det ytterste vi kan. Jeg ønsker at du også skal løpe det, men vi kan ikke ha det sånn at vi kan i morgen, så rekker vi ikke neste heller. Nei, det kan vi ikke. Ser du noe, men? Da ble det transport i dag, da. Og så starter vi på tørke morgen. Jeg synes at vi skal dra nå og kjøre de to timene til hotellet. Ok, så kommer vi dit kanskje litt tidlig. Men da kan vi gå gjennom alt og gjøre det enda mer klart. Vi er på veien. Vi er bare enda mer klare til i morgen tidlig. Gry tidlig. Dra ut og få en skikkelig bra arbeidsdag. Er det greit? Er alle happy nå? Ja. Er alle enige med meg? For jeg vil at alle skal være enige. Helt enige. Det må bli sånn. Det er en fornuftig løsning. Ok. Litt synd alle sammen som ser på akkurat nå. Vi beklager veldig. Vi skulle gjerne ha vist dere masse opphusning i dag. Men rett og slett fordi at ting har gått litt ut av kontroll. Og det er litt av det som vi kommer til å holde på med med denne serien som vi gjør nå. For vi aner ikke hva vi går til. Så det kan hende at vi må ta noe spansk innimellom. Men Vær så snill, følg oss videre. I morgen blir en mye bedre dag, og jeg skal love dere at vi skal lære dere masse der hjemme, og vi skal gjøre en forskjell. Er det enig? Rock and roll. Ha en fin kveld, vi ses i morgen. En av gutta har en av gutta stroppet i bilen. Greier vi å dytte? Hvor langt greier vi? Er det... Er det noen som kan se? Kan du se om vi greier å dytte den? Oppe et lite stykke bare. Vi har en finne i en bobil som er midt på veien, som ikke kommer noe sted og ser litt stresset ut. Vi har jo da i utgangspunktet blokkert alle veier bakover. Det er sikkert mange som er ganske sure på oss, for å si det mildt. Vi er jo på en reddende tur da. Vi prøver å hjelpe flest mulig på kortest mulig tid, og da må vi være forberedt. Så vi kan gå ut fra the road? Yes. How many kilometers? No, it's just... Just out here. Yeah, so okay. you can, and then we will call for help for you. Okay. Do you want him to drive? Okay. Come here, yes. yeah. I'm not. I'm not. Do you have walk here? No, it's okay. Woohoo! So we've lost one fluke. Yeah, bra. This is actually why we're here. Help folk. I love it. Da har vi i hvert fall hjulpet noen som trengte hjelp. Det er jo veldig fint da. Og nå går jo du og jeg her langs motorveien. Jeg tror Otto og resten av tiden har glemt at vi ikke sitter på. Så vi bare kjørte videre med bobilen. Ikke med meg mobil, og jeg har ikke med meg walkie-talkie. Så jeg tror vi bare må finne en busskur eller et eller annet borti her, og så får vi sette oss der og vente. Er det noen som tok med seg Truls og Kim Rune? Åh, ta oss opp en liten hensikt med hele 
turen er jo faktisk å hjelpe folk som trenger det Og ikke minst kanskje bidra til at man kan hjelpe naboen Og hva gjør vi? Jo, vi stopper langs motorveien Og så hjelper vi en finne i nød med bobilen Det er vel det klåseste man kan komme med å hjelpe folk Synes jeg da So when he saw you guys, he told us, yes. we need to go and help, 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 help. <laughs> this is my wife, and this is his wife here. You see there, on the bus? Yes. That's me. Okay. And this is my wine for you. Have a good, have a good day. Good day. Good day. Let's go! Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. 